Краснодар, внимание, активно включился в уборку города. Но с другой стороны, такие масштабные уборки у нас проходят как минимум два раза в год. И мне кажется, мы все к этому уже привыкли. Но в этом году событие это приобрело новый оттенок. Теперь уборка – это нетрадиционно известный еще с советских времен субботник или более современный месячник по наведению санитарного порядка, а челлендж в Инстаграм с хэштегом «трэштаг». Для таких же староверов, как я, которые слабо понимают, что такое челлендж и Инстаграм, поясняю. Это акция такая, международная, когда сделал что-то, сфотографировал и людям гордо это показал. Раньше людям еду принято было показывать, а теперь мусором хвастаются. Нет, как по мне, так делами своими гордиться намного интереснее, чем на еду чужую смотреть, особенно на пустой желудок. А с другой стороны, глава наш, Евгений Первышов, прав. Какая разница, как это называется? Челлендж, субботник, месячник. Главное, чтобы результат был. По-хорошему, конечно же, Лучше бы не мусорить, но раз на территории у нас есть э, такие свалки и э, территории, где у нас необходимо позаниматься наведением порядка, то, безусловно, здесь вот помощь, которую оказывают жители города или предприятия, юридические лица, она будет приветствоваться. Неважно, в рамках это будет субботника проходить, в рамках там, двухмесячника по наведению санитарного порядка, либо это абсолютно индивидуальный подход, когда... Там, житель или юридическое лицо замечает там, неубранную территорию, проводит там, в рамках того же челленджа, как это сегодня там, модно. И здесь надо поддерживать и приветствовать эту инициативу, поощрять людей, отмечать их, выделять. Ну, это очень правильно и хорошее направление. По-другому, конечно, без помощи всеобщее население мы с этой задачей по санитарии в целом не справимся. А с другой стороны, челлендж в интернете – это хорошо, но не у всех есть Инстаграм. У меня, например, нет. Может, в нашем городе мы пойдем дальше? Вот пройдет, например, городской субботник, а он, кстати, будет 13 апреля. Нафотографируем мы передовиков производства с мусором убранным и разместим фотографии не только в Инстаграм, но и на досках почетных, которые по городу стоят, и фамилии напишем. Пускай все ходят, смотрят и радуются. Нет, не подумайте, это не ирония и не степ. Я серьезно предлагаю вешать фотографии на доску почета. Повисит недельку-другую, потом менять их можно. Заодно запустим новый челлендж. Попади на доску почета, сфотографируйся рядом и выложи фото в интернет. Два челленджа про уборку мусора – это лучше, чем один. Это как двухмесячник наведения санитарного порядка супротив одного. Уж извините, старые названия акций мне привычнее. И еще раз соглашусь с главой. Начинать уборку нужно со своего двора. Где-нибудь на предприятии или в офисе, там понятно, там начальник заставит. А вот дома у себя, в своем дворе многоквартирном, там заставлять некому. Там только челлендж, доска почета или поиск внутренней гармонии и чувства прекрасного, как у нашего звукорежиссера Вадима Белескова. Кстати, наши новости о нем уже рассказывали. Это мусорная площадка домов номер 101, 103 и 105 по улице Лукьяненко. Несмотря на то, что там оборудовано специальное место с козырьком, баки почему-то стоят рядом, на тротуаре. Возможно, некоторым сотрудникам мусороуборочной компании так удобнее. Наш звукорежиссер Вадим Велесков решил исправить эту несправедливость. Ну и вот один бак полный. Я не стал поднимать по пандусу. Он и правда тяжелый. Не думаю, что я сделал что-то... Невозможно. Мне кажется, что это под силу каждому в своем дворе и в своем городе. А знаете, посмотрел я сейчас фрагмент сюжета новостейного и подумал, а вдруг Вадим не сам пошел баки двигать и мусор убирать? Вдруг это его жена заставила? Так может, вот оно решение, как город убрать? Женщины, милые, к вам обращаюсь. Заставьте мужиков своих во дворе прибраться. В этом же дворе дети ваши гуляют. Через этот двор не убранный. Ваши мамы к вам в гости идут. А будет двор чистый, и у мамы настроение совсем другое, и мужа вашего она любить больше будет. А еще, я думаю, к уборке города нужно школьников привлекать побольше. Во времена моей босоногой юности родители в школу приходили только на родительское собрание. А сейчас не то чтобы полку в классе прибить, жвачку от парты отлепить родителей зовут. Начнут дети наши хотя бы за собой убирать. Глядишь, и мусорить лишний раз не будут. Начнут друг другу, а еще разным нехорошим взрослым замечания делать за мусор мимо урны выброшены. Может тогда, внимание, и челленджи разные не понадобятся.